കേരള തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരപ്രദേശത്ത് തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ വിശന്നു വലഞ്ഞ് മണ്ണു വാരി തിന്ന കഥ നമ്മൾ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ വാർത്ത കാര്യമായി തന്നെ ചർച്ചകളുമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീഡിയ വൺ എന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമം ഈ കുട്ടി മണ്ണു വാരി ഈ കുട്ടി വിശന്നിട്ട് മണ്ണു വാരി തിന്നിട്ടില്ല ദാരിദ്ര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആ ആ കുടുംബനാഥന്റെ മദ്യപാനം മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ വാർത്ത നൽകുകയും ബൈക്ക് നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അമ്മ ശ്രീദേവി എന്ന ഈ സ്ത്രീ ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മ പാവപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീ നൽകിയ കത്ത് അതായത് ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർക്ക് ചൈൽഡ് ലൈനിന്റെ പ്രവർത്തകനായ ദീപക്കിന് എസ് ദീപക്കിന് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ദീപക്കിന് നൽകിയ കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ കത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് വ്യക്തമായി തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നു ഈ കുട്ടികൾ വിശന്നു വലഞ്ഞ് മണ്ണു വാരി തിന്നുന്നു എന്ത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് എൻ ഈ ഒരു ദാരിദ്ര്യ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ പോലും ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയും മതവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ശ്രീദേവിയുടെ ഭർത്താവ് ആ കുടുംബനാഥൻ ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് എന്ന രീതിയിലും മീഡിയ വൺ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെന്ത് മാധ്യമ ധർമ്മമാണ് ഒരു ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥയെ പോലും മതവൽക്കരിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയും അതിനെ മാധ്യമ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഒളുപ്പമില്ലാതെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ ധർമ്മം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദേശാഭിമാനിക്കും മാധ്യമത്തിനും അതായത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മാധ്യമങ്ങളായ മാധ്യമം ദിനപത്രം മീഡിയ വൺ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കാണൂ ഇവരുടെ അജണ്ട എന്താണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധയും വൈരാഗ്യവും അത്തരത്തിലുള്ള ശത്രുതയും വളർത്തി ഒരു സമൂഹത്തെ തമ്മിലെടുപ്പിക്കാനാണോ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ദാ ഈ കത്തിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവായ കുഞ്ഞുമോനും ആറ് കുട്ടികളുമായി കൈതമൊക്ക് റെയിൽവേ പുറമ്പോക്കിൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ച കുടിലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് കൂലിവേലക്കാരനും അമിതമായ മദ്യപാനിയുമാണ് മദ്യപിച്ച് വന്ന് കുട്ടികൾ കുട്ടികളെയും എന്നെയും ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക പോലും ഭർത്താവ് നൽകാറില്ല നാട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്താലാണ് നിത്യജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് വിശന്ന എൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടി മണ്ണു വാരിത്തിന്ന അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളിൽ അഞ്ചു പേരെ സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അതിനുള്ള ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ കത്ത് ഈ കത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂത്ത കുട്ടി മണ്ണു വാരിത്തിന്നു ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും പറയുന്നു മണ്ണു വാരി തിന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയും മതവൽക്കരിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പടച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ ധർമ്മത്തോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാനാകില്ല തീർച്ചയായും ആ കുട്ടികൾക്കും ആ അമ്മയ്ക്കും നീതി ലഭിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള നടപടികളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തു ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെ തീർച്ചയായും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ശേഷമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ആ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ മാറിയത് അവർക്ക് പുതിയൊരു നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാലും ഇതിനെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയും മതവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ രാഷ്ട്രീയ ധർമ്മം സി പി എമ്മിൻ്റെയും അതുപോലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും ഒക്കെ മാധ്യമ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മണ്ണുമാര് തിന്നിട്ടില്ല പോലും തിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറയുന്നു ഇനി അത് സത്യമോ കള്ളമോ ആകട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കൊടുത്ത കത്താണിത് കത്തിൻ്റെ പകർപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് എന്നിട്ട് പോലും പറയുന്നു ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് ഹി ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര വലിയൊരു വാർത്തയാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ വിചാരണകളെയും മാധ്യമ വിലയിരുത്തലുകളെയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും അറിയുന്നവരും അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വാസ്തവം പറയുകയല്ലേ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതല്ലേ മാധ്യമ ധർമ്മം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്തായാലും ആ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ തീർച്ചയായും അവർക്ക് അതിനുള്ള പിന്തുണയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നൽകണം അത് അതിന് അതിനൊപ്പം തന്നെ തെറ്റായ വാർത്തകളും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കൂടി ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്